शेष আরে তুই কি শেষ করবি শেষ তো আমি করতেছি তোর মত চিটার তোর মত ডাবল টাইমিং করা মানুষ শেষ দাঁড়ি বার কোনদিন ফোন দিবে না কোন দিন আমি আর ফোন দেব না এই যে মাথায় হাত রেখে প্রমিস করতেছি কোন দিন আর ফোন দিব না ভাইয়া চিমটা কি আপনার নামে জি আমার নামে সি আমার গার্লফ্রেন্ড ইউজ করত ও যখন ফোন ইউজ করত না তখন আমি আর ফোন কিনে দিছিলাম সাথে সিমটা কিনে দিছি লুকাই লুকাই কথা বলতো আর আব্বা আম্মা কেউ জানতো না मानाना করতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে ফোন দিতে ফোন দিতে করতে গিয়ে বলছে তুমি কোথায় তুই ধোকা দিবি কেন আমারে চিট করবি কেন আমারে ব্রেকআপ করে তারপরে তুই গিয়ে হাজার টাকা দিয়ে সাথে রিলেশনশিপ দিছ আবার তো খারাপ হতি নাই আমি রিলেশন থাকা অবস্থা আর এক্সেল সাথে তোর কি আর এক্সেল তোরে কেন ফোন দিবি কেন তোর কয় ফোন দিতে হবে জাস্ট দিছে আমি এখনি ভাই বুঝছি ভাই আমার চাকরি যায় যাক আপনি এখনি ফিঙ্গার দেন ভাই ফিঙ্গার দিয়া আপনি সিম বের করবেন তারপর ওই সেলেরে খুঁজে বের করবেন ভাই আর একটা রিকোয়েস্ট ওই মেয়েরে কিন্তু ভাই আপনি ছাড় দিবেন না দুনিয়ায় কোন সলনময়ের কোন ছাড় নেই आज थे तीन बस आगे मन टाइम भेजे चूरमार कर भाई नदी भाषा दीसे एखो पर्त अरजित सिंह गान शुनी भाई फिंगार दें जिज्ञासा कथा <laughs> শুনেন আপনি আর এইসব বাদাম কিনেন বাদাম কিনে আম্মারে নিয়ে কোটা শুরু করেন আর বিটলা বনিয়ে না আব্বা আমি বাসায় আসি না না আমি পার্কে আসি একটু হাও খাবো কি কিছু কিছু হইছে কিছু হয় নাই এমনি থাকো তুমি থাকো বাবা আস আসবেন আচ্ছা আসেন 
ব্রেকআপ তো হইছে তুই পাঁচটা দিন মন খারাপ করে থাকবি না ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিবি না তুই পারস ব্রেকআপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক পোলার বাইকে উঠতে বুরুম বুরুম করে ঘুরতে দেখার জন্য বাবা সকালে দেখা হয় নাই কেমন জানি বুকটা চিন্তিন করছে তোমার জন্য কই তুমি আমি আব্বা ওই পার্ক থেকে আসছি আব্বা আমি খাল পারে আমি কি জন্য খুঁজি আব্বা আমি কিভাবে জানি আপনার পনেরো লাখ টাকা আমি আমি কিভাবে জানি আপনার পনেরো লাখ টাকা কোথায় আব্বা তুই তুই এখন কোথায় বল তাড়াতাড়ি বল আব্বা আব্বার জোরে বলেন হ্যালো আব্বা এই হ্যালো 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 কেটে দিছে খাড়ার উপরে কেটে দিল ওর তো আমি আস্ত রাখবো না স্যার আপনি অস্থির হবেন না একটু মাথা ঠান্ডা অস্থির হবে না পনেরো লাখ টাকা হ্যালো কে দাঁড়া <laughs> এখন বাপের বাইক চাইতেছে আর আমি রাগ বাঙাইতেছি কথা কয় বাই দেখেন না কেন আমার বল লোকে পরে করে মানুষের মধ্যে পড়ে তুই কই এখনো আসলি না তুই আইবি না 
সবাই রাজি তুমি জানো কারো কোনো প্রবলেম নাই আমি এই জন্যই আসছি তোমার সাথে কথা বলতে যে আমার ফ্যামিলি কনভিন্স করছে আর তোমার ফ্যামিলি কনভিন্স করতে হবে লিসেন আমি ভুল করছি ওই দিন আমার আসলে এত পাগলামি করা ঠিক হয় না আমি কি করবো বলো আমি যখন দেখছি যে তোমার কে যদি ফোন দিচ্ছে ফোন দিয়ে বলছে আসো না কেন তুমি বলছো যে এই তো আসছি আমি মনে করছি তুমি ব্রেক আপ করা একটা মোটর সাইকেল আমি সরি আমি বাট আমি পাগলামি করছি আমি তোমাকে ভালোবেসে করছি না আমি তোমার সাথে থাকতে পারি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি কি করবো বলো আমার তো দোষ নাই আমি সরি আমি আর এই ধরনের পাগলামি করবো না আই প্রমিস বাট এখন আমার দেখলে নিয়ে কথা বলার সময় না এখন সময় হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি কনভিন্স করা যদি তোমার ফ্যামিলি কনভিন্স হয়ে যায় তাহলে বুঝতেছো আমি নিজে তোমার সিন তুলবো সিন তুলে সবাইকে ফোন দিয়ে বলবো যে তুমি আমাকে বিয়ে করছো তুমি আমার সাথে সংসার করছো আর তুমি ওয়াশরুমে গেছো মনে থাকে যেন আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি ঠিক আছে আপনি বসেন আমি আসছি মা 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 দেখো
আঙ্কেল কিভাবে বলি যে আমার সন্তান তাছাড়া কেউ যদি জানতে পারে তাহলে আমার জন্য অনেক বিপদ হয়ে যাবে আপনার বন্ধুর মতো না বলেন না কি হয়েছে তুই যে মেয়েটার ভালোবাসো শেষা তিরিশ বছর আগে তার মায়ের সাথে আমার প্রেম ছিল কি এসার মা আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ড এক্স গার্লফ্রেন্ড তিরিশ বছর আগে আমি ছিলাম হত দরিদ্র টাকা নাই পয়সা নেই ওসির মায়ের বিয়ে হল এক ব্যাংকারের সাথে তার প্রচুর টাকা প্রচুর অর্থ ওসির মায়ের বিয়ে হয়ে গেল আমি আমি ফবকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকলাম মানুষের এত লোভ কেন সে তো ভালোবাসার টানে আমার কাছে চলে আসতে পারত কিন্তু আসে নাই সে একজন সলনাময় মেয়ে লোভী আমার ভিতরে তীব্র জেদ কাজ করলো না আমাকে বিপুল অর্থের মালিক হইতে হবে অনেক টাকা লাগবে আমার আমি তখন থেকে কাজে ছাপিয়া পড়লাম আমার অনেক টাকা হইল এখন ওই ব্যাংকারের চাইতে এই বেকারের টাকা অনেক বেশি যত টাকা লাগে আমি দেব তুই ওই সেকে বিয়ে করে এই বাড়িতে নিয়ে আসবি এই বাড়িতে সে থাকবে পারবি না বাবা আমার কথা দে আমি তিরিশ বছর ধরে তিরিশ বছর ধরে তিল তিল করে আমি এই সংসার করছি এখন বলতেছো তোমার এই প্রাক্তন প্রেমিকার উপর জেদ করে তুমি এইসব করছো ফকিননি আমি আমার সকাল লাগ বর্ধন করিয়া আজকের অবস্থানে আমার সংসারটারে আনছি ম্যাডাম আমার কিছু কইতে দেন ওই লোকের চরিত্রের সমস্যা আছে আমি জানি আমি আগে সন্দেহ করেছিলাম ম্যাডাম এই আমি কে আপনি আমার স্যার তাই তুই কার চাকরি করিস আপনার চাকরি করি তাহলে তার গুণ গান গেছে চোখের সে জন্য আমি আপনার সাথে নাই আমি চরিত্র এই লোকের সাথে আমি কাজ করি না আমি এখন ম্যাডামের সাথে আছি সি এ বড় বড় কথা কইতে চোস তার গুণ গান গেছে চোস শরণ এক মাগে কিন্তু সি যায় না চুপ তুমি এক কোন বেরো আমার সংসার থেকে আমার সংসার এক কোন বেরো পালি সাত টাকা আমার এক কোন বেরো বাবা কি হইছে আম্মা ফাংচু কি হইছে আম্মা চিল্লাচিল্লি করতে সকাল সকাল আশেপাশে বাসা নাই এটা ভদ্রলোকের বাসা না এই দেখ তোর মা কি করতেছে দেখ ভাঙচুর করে কি হবে চুপ একটা কথা কবি না তোরা বাপ পুতে মিলা আমার সংসার ভাঙা ষড়যন্ত্র করতেছিস হ্যাঁ আমি জানি না এই ওই মেয়ের সাথে বিয়েতে রাজি করাইছে তোর বাপের কে কে আমি কিন্তু তুই তো আমারে বলিস নাই যে ওই মাইয়ার মা তোর বাপের এক্স ইশারা মিশারা বন্ধ আমি কিন্তু লাঠি দিয়া এক্ষণ এই বাড়ি থেকে বাড়ি করে দিব একদম কথা বলবি না আমি এই এই চোখ এই বিয়ে আমি রাজি না আমি রাজি ছিলাম কিন্তু এখন আমি রাজি না আমি রাজি রাজি ফকিননি তুমি তো এই বাড়িতেই থাকতে পারবা না আম্মা আম্মা শোনো আম্মা আম্মা আচ্ছা ওই মাইয়ের মা আব্বার এক্স মানলাম 
ওই মেয়ে তো আমার এক্স না ও তো আমার প্রেজেন্ট হ্যাঁ ঠিকই তো না 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 তোর বাপের এক্স এর মেয়ে আমি তোরে বিয়ে করাবো না আরে বাল মাংস না বিয়ে দাও ও দোষ নাই আম্মা আমি আম্মা রাজ রাজি হন আম্মা এইটাই ওর দোষ ও তোর বাপের এক্স এর মাইয়া বিয়ে দিও না না বিয়ে দিও না না মরে গেল ও না আমি আমার সংসার ভাঙবো না ঠিক আছে আমি বিয়ে করব এই তো লক্ষ্মী ছেলে আমার দেখছো দেখছো আমার ছেলের কথা শুনছো এই তো আমি নিজের হাতে মানুষ করছি আমার পোলারে মানুষের মতো মানুষের কথা বিয়ে করবে না আমার ছেলে কিন্তু আম্মা আমি আব্বার মতো না যে গার্লফ্রেন্ডের বাদ দিয়ে সে আরেকজনের বিয়ে করছে আমি যারে ভালোবাসি আমি তারেই বিয়ে করব যদি বিয়ে করতে না পারি আমি আত্মহত্যা করব যা তুই আত্মহত্যা কর কর যা ঠিক আছে আমি রাজি উম এক সত্য তুই কয়ে দে বিয়ার কথাবার্তা কইতে যেন ওই বাড়ি থেকে ও না যায় আমি কথা বলতে চাম সব আমি কেউ যেন ওই বাড়িতে ছায়াও না মারাই আম্মা আমি আপনার প্রমিস করতেছি আব্বা জীবনেও ওই বাড়িতে যাবে না আম্মা সুরিত্রহীন মানুষ ভবিষ্যৎ আপনারা আমাদের ভিতরে আসছেন আমি খুব খুশি হয়েছি বাইজান থাকলে আরো বেশি খুশি হতাম অবশ্য বসো যা বলছিলাম আর কি যে সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে সব কাজ একাই সামলায় এই আমার মেয়ে আমার মেয়েও কাজ করে কিন্তু হ্যাঁ ভাই সাহেব ওরা দুজন দুজনকে যখন পছন্দ করে বসো মানে আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা ভালো দিন ক্ষণ দেখে বিয়ের ডেটটা পাকাপাকি করে ফেলতে চাই আপনি কি বলেন আরে আমি আর কি বলবো আমি আর কি বলবো আপনি যা করবেন তাতেই আমার সম্মতি আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আসি আজকে কিছু নিলেন না 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 সেটা না হয় আরেক দিন করা যাবে এই কোথায় গেলে দিকে সো মেহমান তো চলে যাচ্ছে ওনাকে আর বিরক্ত করবেন না উনি আপনি ব্যস্ত থাকেন চল যারি একটার পর একটা প্রবলেম লেগেই আসে প্রথমে বাবা রাজি ছিল না মা রাজি কর এখন বাবা রাজি মা রাজি না আমাদের মেয়ে না একেবারে রাজ কপাল যে ছেলের সাথে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে না সে ছেলে যদি বসে বসে পায়ের উপরে পা তুলে সারা জীবন খায় তাতেও কোনো সমস্যা নেই আরে সাত পুরুষ খেয়ে চলে যেতে পারবে হ্যাঁ ছেলের যত কিছুই থাকুক আমি ওই ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না বলেছি অনেকবার এসব তুই কী হচ্ছে ছেলে ভালো দেখতে ভালো সুন্দর পড়াশোনায় ভালো তাছাড়া তুমি জানো না ছেলের বাবা নাই শহরের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী আরে প্রতি মাসে আমাদের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করে হ্যাঁ হ্যাঁ বারবার একই কথা বলছো আমি ভালো করে জানি ওই বাড়িতে আমার মেয়ের বিয়ে দিলে আমার মেয়ে কখনো সুখে হবে না মা বলছে এই ফ্যামিলিতে আমাকে কখনো বিয়ে দিবে না তোমরা নাকি আমার উপর রিভেঞ্জ নিবা মা এটা কেন বলে তুমি কি জানো তোমার 
बहाना लज्जा कर सारा रपेक्षा कर पर जो अधर्य शुद्ध भाविल राजी कर मुझे दाड़ा संसार ना करते मामा घटना घटाई सब क्लियर 
जेदिन चले जाए चले गोध कर सारा जीवन जो कष्ट बहन करते चाहना सतान से कष्ट बहन करूक तीन चाह तुम मेर साथ सम्मति जानाते तुम राजी हो जाओ राजी 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 